Hi friends, welcome back to my channel. இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ரசகுல்லா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் எல்லாருக்கும் லாக்டவுனில் போர் அடிக்கும் ஸோ சிம்பிளாக பால் சர்க்கரையை வச்சு எப்படி ரசகுல்லா பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல் க்ரீம் மில்க் ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் தேவைப்படும் லெமன் இல்லைன்னா வினிகர் எடுத்துக்கலாம் சுகர் ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் கீ தேவையான அளவு அப்புறம் ஒரு மஸ்லின் க்ளாத் வேணும் இதெல்லாம் தான் தேவையான பொருட்கள் வாங்க ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எப்பயும் போல் பாலை வந்து காய்ச்சி வச்சுக்கணும் தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணாதீங்க ஃப்ரெஷ் க்ரீம் மில்க் தான் பன்னீருக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் பன்னீர் வந்து கடையில் வாங்கி செய்கிறத விட இந்த மாதிரி நீங்கள் பன்னீர் செஞ்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா சாஃப்டாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இப்போ பால் பொங்கிடுச்சு இப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து லெமன் ஜூஸ் செஞ்சுக்கலாம் லெமன் வந்து நான் ஒன்று எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் இதே மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம லெமன் ஜூஸை பாலில் ஊற்றிடலாம் சீட்ஸ்லாம் வடிகட்டிடுங்க அப்புறம் சீட்ஸ் இருந்தால் அதை நம்ம எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பாலோடு சேர்ந்துடும் இப்போ லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிட்டு ரொம்ப ஸ்லோவாக கலக்கி விடுங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கலக்காமல் ரொம்ப ஸ்லோவாக கலக்குங்க அப்போ தான் அந்த பன்னீர் வந்து நல்லா ஃபார்ம் ஆகும் கலக்கி விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க விட்டுட்டிங்கனாலே நல்லா அந்த பன்னீர் ஃபார்ம் ஆகிறது நீங்களே பார்க்கலாம் பால் வந்து திரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நான் திருப்பியும் கலக்கிறேன் சில இடத்துல அப்படியே பால் இருக்கும் ஏன்னா அங்கே வந்து லெமன் ஜூஸ் வந்து ஒழுங்காக மிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கும் அதனால் திருப்பியும் ஒரு தூரம் நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு இன்னொரு டூ மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக கம்ப்ளீட்டாக கேர்டில் ஆகி பன்னீர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து மஸ்லின் க்ளாத்தில் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பொறுமையாக ஊற்றுங்க ஏன்னா சூடாக இருக்கும் அதனால் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம மஸ்லின் கோத்தில் கம்ப்ளீட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம் இதை வந்து நீங்கள் நல்லா டைட்டாக புளியணும் இதில் தண்ணி எல்லாத்தையுமே நீங்கள் எடுத்துடணும் டைட்டாக புழிஞ்சிட்டு அதை வந்து ஒரு வெயிட்டில் வச்சுருங்க அப்போ தான் அது வந்து தண்ணி எல்லாமே ஃபில்டர் ஆகி வரும் இப்போ நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இதில் தண்ணி ஆட் பண்ணி ரின்ஸ் பண்ண போகிறோம் எதுக்கு நம்ம ரின்ஸ் பண்ணுறோம்னா இதில் நம்ம லெமன் வாட்டர் போட்டு தான் நம்ம கேர்டில் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ லெமனோட டேஸ்ட் இருக்கும் அப்படியே அதெல்லாம் நம்ம வாஷ் பண்ணுறதுக்காக தான் இப்போ நம்ம வந்து தண்ணியை ஆட் பண்ணி இதை அப்படி வாஷ் பண்ணுறோம் வாஷ் பண்ணோன்னா கம்ப்ளீட்டாக அது போயிடும் நீங்கள் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா நீங்கள் சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு அந்த லெமனோட ஃப்ளேவர் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ இதை ஃபுல்லாக நம்ம வந்து வடிகட்டிடலாம் வடிகட்டி முடிச்சுட்டு இதை நீங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இதை நீங்கள் ஒரு பாக்ஸில் மாற்றிட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சிங்கன்னா நீங்கள் இது பன்னீர் மாதிரி கட் பண்ணிட்டு எந்த கிரேவிலனாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ரொம்ப இப்போ நம்ம சுகர் சிரப் பண்ணிக்கலாம் ரசகுல்லாக்கு ஒரு கப் சர்க்கரை போட்டுக்கோங்க பேனில் அப்புறம் இதே கப்பில் தண்ணி அளந்து அதையும் ஊற்றிடுங்க உங்ககிட்ட ரோஸ் வாட்டர் எசன்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பிளைனாகவே நல்லா தான் இருக்கும் ரசகுல்லா 
இப்போ இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா அந்த சக்கரை ஃபுல்லாக கரையிற வரைக்கும் நீங்கள் கலக்கி விடுங்க ரொம்ப திக்காக இருக்க வேணாம் சுகர் சிரப் இல்லாட்டி அந்த ரசகுல்லா வந்து அப்சர்வ் பண்ணாது அதனால் நீங்கள் வெறும் இந்த சுகர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிசால்வ் வர வரைக்கும் மட்டும் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நீங்கள் அதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம பண்ண பன்னீரை வந்து சப்பாத்தி மாவு பிசைகிற மாதிரி நல்லா பிசையணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் பால்ஸ் மாதிரி ரோல் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக பிசைய முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தான் பிசையணும் இதை சப்பாத்தி மாவு மாதிரி அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நீங்கள் வந்து பாலாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைட்டாக நெய் தடவிக்கோங்க கையில் தடவிட்டு ரோல் பண்ணி வச்சுருங்க நீங்கள் பாலாகவும் செய்யலாம் இல்லை உங்களுக்கு எந்த ஷேப் பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி பால் மாதிரி தான் பண்ணி நான் உருட்டியிருக்கேன் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி உருட்டுங்க அப்போ தான் இது உடையாது இல்லைனா அந்த பால் வந்து உடஞ்சிடும் நீங்கள் சுகர் சிரப்பில் போட்டோன்னே அதனால் நல்லா அழுத்தி பேசைங்க இப்போ நம்ம சுகர் சிரப்பை கொதிக்க வச்சிடலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லே வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இப்போ ஒன்று ஒன்றா போடுங்க இதில் இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு நம்ம சுகர் சிரப்பில் இப்போ நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இதை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே விட்டுருங்க அப்போ தான் அந்த பால்லாம் நல்லா வெந்து நல்லா பெருசாகும் சைஸு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு முன்னாடிக்கும் இப்போக்குமே டபுள் த சைஸ் வந்திருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு லாக்டவுன்னால நீங்கள் போய் கடையில் போய் வாங்குறது அவ்வளோ சேஃப் இல்லை ஸோ எது பண்ணாலும் நீங்கள் வீட்டில் மேக்ஸிமம் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் ரசகுல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்க பாருங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிடுங்க பாய்